सारदं देवी राम कृष्ण जगद गुरु पाद पद्मे तैस्वा प्रणमा मुहूर्मु प्रणाम आज के उन्नीस दू साल जो निवेदित लेखा चिठीगुल गतदिन शेष को निल आज के नतून बचरे उन्नीस तीन पा देव निवेदित चिठी नहीं प्रथम चिठी सतर नम्बर बोसपाड़ा लें थे लेखा बागबजार जोसेफिन मैकलाउट के चिठीगुली बाछार बेपारे बार बार हमें जे एकटाई जिन ठाकुरमा स्वामीजी संगे जो निविड़ सम्पर्क एवं तरह सम्पर्कित जा घटनार संगे जो सम्पर्क निवेदित से जिनगुलो से चिठीगुली आलोचना कर प्रथम चिठी टोटीट अफ जानुरि नाइनटीन हंड्रेड थ्री आगे बला हल सतर नम्बर बोसपाड़ा लें बागबाजार जोसेफिन के लेखा पचिस तारीखे मान पचिशे जानुरि उन्नीस तीन हम बेट के लिए बेट अपनारा एत दिन परिचित जो निवेदित सहकर्मी एवं परिचारिका बेट के लिए मठे गए स्पष्ट नये पचिस तारीख ही जो ये दैट भेरि टोटी फिफ्थ है तो को विशेष उत्सव छो होते पारे स्वामीजर जन्मतिथि जन्म उत्सव छो परिष्कार नये बेट के लिए षोलो जन शिशु के लिए बालिका के लिए बेलुर मठे पोचल बेट सम्बन्धे बोलते गोबारे पुरोपुर स्कूल मिस्ट्रेस हो गए से कूड़ीटी छोट मे के प्रतिदिन सेलै सूचिकर्म अन्न किचू एवं गल्पर मध्यमे विभिन्न उपदेश एगुलो कर प्रतिदिन नियमित तो चारटे समय कंतु मठे गए देखल जे हमार खूब खूब कष्ट हल कष्ट की कारण से व्याख्यात नये चिठीते अनुमान करते ठाकुर एक बार बोले ना जे कृष्ण रे तु नाई श्री बृंदावन धामे गे ठाकुर पालकित ऋदु संगे मान सवधान बेड़ा दिए सवधने जा सब किस आंतु कृष्ण तु नहीं श्रीरामकृष्ण ठाकुर जे कतरक्ति तो ये एट मन हे इट वज पेनफुल सो पेनफुल सो भेरि पेनफुल मन हे तो नहीं स्वामीजर कथा जे हमी आई वज ग्लैड टू लिव एट वन ओ क्लक कारण आई हाड टू रिसिव वन मिस मैकलैरें के नीस अफ मिस मूलार से ही विख्यात मिस मूलार जार्मान महिला क्यों इंगरेज मान ओखने बसबाजकारी अनेक सहापर जे मिसेस पैटारसन कलकाय फिर एस कमार एखो पर्त देखते जावर सूझ घटे उठे 
যে কোনো কারণেই হোক আপনারা যে আনেন বহুদিন আগে এগুলো হয়েছে যে মিসেস প্যাটারসন মানে মিস্টার প্যাটারসন তখন কনসাল জেনারেল আমেরিকান ইউএসএ কলকাতা তখন রাজধানী এখানে আছেন মিসেস প্যাটারসন স্বামীজির পরম অনুরাগিনী ছিলেন কিন্তু নিবেদিতা বিভিন্ন কর্মব্যস্ততায় তিনি গিয়ে উঠতে পারেননি আমি মনে করছি যে কোনো একটি সকালবেলা আমি গিয়ে পৌঁছব এবং সেই বেশ সকাল সকালই যাব যাতে করে তার এবং আমার পক্ষে ওটা একটা কনভিনিয়েন্ট টাইম সুবিধে মতো সময় হয় এরপরে তিনি বলছেন যে আমি শুনে খুব আনন্দিত হলাম যে সেইন্ট ডোরা আমরা পরে আসবো এর পরিচয় আমরা আগেও দিয়েছি সেইন ডোরা এখন তার পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে তোমার সঙ্গে একা আছেন আমি খুব খুশি হলাম আর যেই নীল রঙে ড্রেসিং গাউনটি তুমি আমাকে আমার বহু আনন্দের কারণ হয়েছে এই নীল রঙের ড্রেসিং গাউন এটাও আমাদের অনুমান করতে হচ্ছে যে এইটি বোধ হয় ওই ডোরা রোয়েদলেস বার্গারের উপহার দেয়ার নিবেদিতাকে এটা বহু বছর আমার বহু আনন্দের কারণ হয়েছে কিন্তু বহু ব্যবহারে এটা শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে এবং আর এটাকে সারাই করে নিয়ে পড়ব এমনটি মনে হয় না তারপরেই বলছেন যদি সেইন ডোরা আমার কথা ভাবার সময় পান তাহলে পরে তাকে বলো যে আমি একটি মাত্র প্রার্থনা এখন করি সেটা কি যে আমি আই ওয়ান্ট স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ অব অল সর্টস অ্যান্ড লাইট আমি প্রচণ্ড কর্ম উদ্দীপনা আমি অনুভব করছি এবং আমি একটা প্রার্থনাই করি শক্তি বিভিন্ন প্রকারে আমার যেন শক্তি তিনি মানে প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে আর লাইট মানে পথ নির্দেশ নিবেদিতা এই সময় মাঝে মধ্যেই মনে হতো আমি কি ঠিক করেছি না আমি ভুল করেছি এই দদুল্যমানতা তার দীর্ঘকাল ছিল এই চিঠিগুলি যখনই বলছি তখনই আপনারা টের পাবেন তারপরেই বলছেন যে আমি এখন স্বামীজি যেভাবে কাজ করতেন ঠিক সেইভাবেই কাজ করছি একা স্বামীজিও একা কাজ করেছেন আমাকেও একা কাজ করতে হবে তবে তোমার তো মনে আছে হি ক্রাইড ফর মেন উপযুক্ত মানুষের জন্য তিনি বলতেন মানুষ চাই মানুষ চাই তারপরেই নিবেদিতা অদ্ভুত কথা বলছেন যেটা ওর তখন দৃঢ় প্রত্যয় বা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে বাট হি ডিডেন্ট নো দ্যাট টিল দ্য কার্টেইন হ্যাড ফলেন the idea for which he had lived shall not stand revealed je jo tini to nijeo janten na je je adarsho tini orshocheton chilen je adarsho ke prochar korar jonno jeno kotokta aggato sare tini mrittu eshe jokhon jobonika tanlo তার আগে পর্যন্ত তো তিনি জানতেন না যে ঠিক কেন এই স্বল্প আয়ু জীবন তিনি কাটালেন কি উদ্দেশ্যে নিবেদি তার ধারণা তারপরেই তিনি বলছেন যে সুডিট স্ট্যান্ড রিভিল্ড এটা যদি প্রকাশিত হয় একবার পিপল উইল ফ্লক রাউন্ড হিম ইন মিলিয়ন্স হাজার কি 
লক্ষ লক্ষ লোক এসে একত্রিত হবে তারপরেই বলছেন তিনিই তো বলেছেন মানে তার গুরু স্বামীজি শ্রীরাম কৃষ্ণ ওয়াজ আনকনশিয়াস ইফ সো ওয়াজ হি যেমন শ্রীরাম কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে যেন তিনি জগৎহিতে ভারতবর্ষের কল্যাণে যেমন তিনি তার জীবন অতিবাহিত করলেন এবং তার বাণী রেখে গেলেন ঠিক তেমনি করে তিনিও অসচেতন ছিলেন মানে স্বামীজি নিজের সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণায় অসচেতন ছিলেন আনকনশাস ইভেন সো হি ওয়াজ ইভেন সো ওয়াজ হি হু কুড ড্রিম দ্যাট হি ওয়াজ অর কুড বি আনকনশাস তিনি নিজে খুব প্রতিবাদ করতেন বলে আমি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে কাজ করছি কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তিনি কখনো সচেতনভাবে নয় অসচেতনভাবে কাজ করছেন এবং ঠিক কি উদ্দেশ্যে পরিষ্কার কাজ করানো হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না তারপরেই বলছেন যে এখন মানুষকে ডাকতে হয় না তার বাণী শুনে তারা আপনা আপনি একত্রিত হচ্ছে তার চারপাশে তিনি চুম্বক অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি ড্রজ অল স্টিল ডাস্ট যতগুলো ইস্পাত কণা আছে সেগুলো তিনি নো বডি ইজ নেসেসারি এর পরের যে চিঠিটি আমরা বেছেছি সেইটি হচ্ছে সেকেন্ড অফ এপ্রিল উনিশশো তিন আবার সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেন বাগবাজার থেকে লেখা আপনার জোসেফিন ম্যাকলাউটকেই তাতে তিনি প্রথমেই খবর দিলেন যে মিসেস সেইভিয়ার অনেক দিন এসে এখানে ছিলেন মিসেস সেইভিয়ার লেফট লাস্ট নাইট উইথ মিস বেল আর ক্রিশ্চিন এই প্রথম ক্রিস্টিন এই প্রথম তার নতুন জীবন আমাদের সঙ্গে শুরু করছে চিঠিটার একটা বৈশিষ্ট্য আমরা তারিখটা পাচ্ছি যে সেকেন্ড অফ এপ্রিল নাইনটিন হান্ড্রেড সরি নাইনটিন টুডে ক্রিশ্চিন বিগেন্স ইজ নিউ লাইফ উইথ আস তারপরেই বলছেন যে আমরা সেইন্ট সারা মানে সারা চ্যাপম্যান বুলকে তিনি তখন জ্যাপানে রওনা হয়ে গেছেন তিনি এসে পৌঁছবেন বাই এন্ড অফ মে আমরা তাকে এক্সপেক্ট করছি এবং তখন হয়তো আমরা তাকে দার্জিলিং থেকে নেমে এসে তাকে নিয়ে আবার দার্জিলিংয়ে চলে যাব কিছুদিনের জন্য আর তোমার যে চিঠি পেলাম সেটি একটি অদ্ভুত জায়গা থেকে জার্মানির একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র কেনাইভ কিওর কেনাইভ কিওর সেন্টার মানে অনেকটা ওটা হচ্ছে একরকম হাইড্রোথেরাপি ন্যাচার নেচারোথেরাপি মানে প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ সারানোর জন্য আর জোসেফিন ম্যাকলাউডের গ্রেট সোল উই হার্ডলি নিডসে কিন্তু নানা রকম বাই ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি রেকমেন্ড করা বলা মানে এক্সপেরিমেন্ট করা তো তিনি তখন জার্মানিতে তোমার যে পোস্টকার্ড পেয়েছি আমি ওই কেনাইভ কিওর থেকে মানে তুমি এখন জার্মানিতে আছো আর লেডি বেটি মানে তার দিদি পরে বেসি লেগেট এবং অ্যালবার্টা তারা লন্ডনে হলস ক্রফট নিবে এই ম্যাকলাউডিকের যে বাড়ি এই বাড়িটি অ্যাকচুয়ালি ছিল বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাড়ি শেক্সপিয়ারের কন্যা সুসানা এই সুসানার বাড়িটি এইটি হলস ক্রফট বিখ্যাত বাড়ি এবং তার অনেক ছবিও আমরা পাই দেখতে বেলুর মঠের মিউজিয়ামেও পাওয়া যাবে দেখা যাবে তো সেখানটায় বলছেন যে তোমরা হলস ক্রফটে আছো তো মনে হচ্ছে তোমরা যেহেতু আমেরিকায় নেই আমার অনেকটা কাছে সব কিছু এখানে ভালো চলছে 
আর ব্রিটিশ সরকার যেন এখন সিমলা থেকে রাজত্ব করছে মানে গরম পড়েছে সিমলায় চলে গেছে আর প্লেগ নতুন করে আমাদের চারপাশে আক্রমণ করেছে কাজেই আমাদের বাড়িটি তখন সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেইন আমাদের বাড়িটি ডিসইনফেক্টেন্টসে ভর্তি আর ছেলেরা সদানন্দ স্বামী নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে প্লেগ নিবারণের কাজে ব্যাপৃত হয়েছে তোমার হয়তো মনে আছে যে পাঁচ বছর আগে মনে না থাকার কারণ নেই পাঁচ বছর আগে মানে এইটিন নাইনটি এইটে যখন প্রথম নিবেদিতা এইটিন নাইনটি এইটের তো উনি আসেন এবং প্রথম প্লেগ আক্রমণ কলকাতায় এইটিন নাইনটি এইট সেই সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বামীজি মঠ বিক্রি করতে চেয়েছিলেন ফান্ড দরকার হলে পরে শ্রী শ্রী মা সেখানে অনুমতিতে বাধা দিলেন যে বাবা একটি ম তোমার একটি সেবা কার্যেই সব কিছু ব্যয় হয়ে যাবে সেই ঘটনা বলে পাঁচ বছর আগে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা এই ফলই দিয়েছে যে অন্তত মানুষ এখন কি করতে হবে এই এপিডেমিকের সময় মহামারীর সময় সেটা বুঝেছে আর অনেকটা ওরা দি কনসেপ্ট অফ সেলফ হেল্প মানে আত্মনির্ভর হওয়া নিজেদের সাহায্য করা সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশায় না থাকা এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছে এর পরে অংশটাই হচ্ছে নিবেদিতার একটি মর্মান্তিক অংশ শ্রীরাম ও কৃষ্ণ স্মাইল সনাস দ্যাট অল আই নো শ্রীরাম ও কৃষ্ণ আমাদের সদা সর্বদা আশীর্বাদ করছেন এবং আমাদের স্মাইল সনাস আমাদের আশীর্বাদ করছেন আনন্দিত সো ওয়ান অট টু হ্যাভ ফেইথ একজনের বিশ্বাস থাকা উচিত ঠাকুরের প্রতি দ্যাট অল ইজ ওয়েল সব কিছুই ভালো নিবেদিতা এটা মনে করছেন না তার পরের বাক্যটিতেই পরিষ্কার অ্যাজ ফর মি আই ফিল দ্যাট আই হ্যাভ গন পাস্ট লাফিং হাসি কি হাসি জিনিসটা কি এটা আমি ভুলে গেছি আমার জীবনে আর এটা এখন মনে করতে পারছি না আর জীবন এখন এত ক্লান্তিকর হয়েছে আর মনে হচ্ছে যেন একটা ব্যর্থতা দ্য লাইফ সিমস সাচ এ ফেলিওর অ্যান্ড সো ভেরি উইরিসাম পরের চিঠি একটি আমাদের কাছে অন্যতম বিখ্যাত হৃদয়স্পর্শী চিঠি চিঠিটি লেখা ডোরা রোয়েদলেস বার্গার ডোরা রোয়েদলেস বার্গার সম্বন্ধে বহু কিছু জানা যায় না যেটুকু জানা যায় সেটুকু স্বামীজি সম্পর্কিত এবং জোসেফিন ম্যাকলাউড তার স্মৃতিচারণে লিখছেন যে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে আধ্যাত্মিক বিকাশ যার মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি স্বামীজির পরে তিনি ডোরা রোয়েদলেস বার্গার আর ডোরা রোয়েদলেস বার্গার এমনিতে তখন সাইকিক নামে পরিচিত যেটা বিরুদ্ধে স্বামীজি সর্বদাই সরব ছিলেন তিনি কখনো ওটাকে সাপোর্ট করতেন না কিন্তু তার একটা অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যেটা দ্য গিফট অফ ভিশন তিনি অনেক কিছু ভবিষ্যৎ বা বর্তমান বা অতীত অনেক কিছু বহু দূরে তিনি দেখতে পেতেন প্রচারিত এটা ইটস আপ টু আস টু বিলিভ অর নট টু বিলিভ ইট কিন্তু ডোরা রোয়েদলেস বার্গার চরিত্রটি নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র কারণ জোসেফিন ম্যাকলাউড শুধু নন নিবেদিতা অত্যন্ত আকৃষ্ট জোসেফিন ম্যাকলাউড আকৃষ্ট সারা চ্যাপম্যান বুলও আকৃষ্ট এবং আরও হয়তো কেউ কেউ ছিলেন আমরা জানি না 
তাকে লেখা এই চিঠি চিঠির তারিখ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর্থ অব এপ্রিল ওই নাইনটিন তিনি খবর পেয়েছেন যে ডোরা রোয়েদলেস বার্গার মৃত্যুশয্যায় যদিও তিনি সেই সময় শরীর ত্যাগ হয়নি নিবেদিতার চিঠি থেকে আমরা জানি আর একটু পরে এবার তাকে চিঠি লিখছেন সেইন ডোরা প্রিয় আমি জোসেফ জোর চিঠি থেকে সব সময় জোর চিঠির মধ্যে আমাকে লেখা আপনার চিঠিগুলো এসে পাচ্ছি আমি পড়ছিও বাট আই হ্যাভ নেভার রিটেন ব্যাক ফর আই হ্যাভ এ সুপারস্টিশন ভেরি স্টুপিড সুপারস্টিশন হয়তো খুবই বোকার মতন একটা কুসংস্কার মাত্রই বোকামি তো যাই হোক বোকার মতো কুসংস্কার যে বিফোর মাই লেটার টাচেস ইউরোপিয়ান সয়েল ইউ মে হ্যাভ পাস্ট বিয়ন্ড ইটস রিচ মানে আমার চিঠি পা মাত্র তার আগেই হয়তো তোমার মৃত্যু হবে তুমি শরীর ত্যাগ করবে যাই হোক আমার মনে হয় এটা একেবারেই বাজে ধারণা আমার তবু সতর্কতা অবলম্বন করছি যে জোকে যে চিঠি লিখেছি সেই খামের মধ্যে তোমাকে এই চিঠিটা ভরে দিচ্ছে তবে এবার হচ্ছে চিঠি শুরু যেটা এই চিঠিটা অতি অল্প শব্দে বহু ভাব প্রকাশিত এর মধ্যে নিবেদিতার উচ্চতম আশা এবং নিবেদিতার ভেতরকার ব্যাকুল কান্না এ দুটোই এর মধ্যে খুব স্পষ্ট আমরা চিঠিতে আসছি বলছি যদি তুমি শরীর ত্যাগ করো এবার আমি জানি তালে পরে অবশ্যই তোমার একজনের সঙ্গে দেখা হবে এই ওয়ান কথাটি ইউজ করেছেন ইফ ইউ ডু গো আপ ডিয়ার সেইন্ট ইউ আর শিওর টু মিট ওয়ান এই ওয়ানের ও ক্যাপিটাল বুঝতে পারছেন স্বামীজি I know you are sure to do and do tell him to look deep into my heart. Okay, bolo to onurodh koro to je amar hridaye ekti marmobhedi drishti diye tini jeno amake poriksha kore dekhen. Ask him to look deep into my heart and if it is changed in any way in its faithfulness to him about age capital Mane Shamiji then at least tell him at least this is his our age capital this is his to break and be broken bangla kora jak jodi tumi satti satti deho tyag koro ebong jodi tumi opare jao tobe obosshoi tomar ekjoner shonge dekha hobe tini shami ji r ottonto priyo chilen ebong ei dora roedles bargari prothom ম্যাকলাউড এবং ম্যাকলাউড এবং উনি নিজে গিয়ে স্বামীজিকে ইন্ট্রোডিউস করেন প্রথম পরিচয় করেন নাইনটি ফাইভে এইটিন তাহলে বলছেন যে তাহলে পরে তোমার অবশ্যই একজনের সঙ্গে দেখা হবে মানে স্বামীজির সঙ্গে তখন তাকে বলো তো আমার অন্তরের অন্তস্থলে মর্মভেদী দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি দেখেন যেন তাতে এতটুকু তাঁর প্রতি বিশ্বাস বিশ্বস্ততা আমার এতটুকু চির খেয়েছে কি না পরিবর্তিত হয়েছে কি না আর যদি তা হয়ে থাকে তাহলে পরে তাকে বলো 
অন্তত এই মর্ম বা এই হৃদয় তার এবং তারই একমাত্র অধিকার এটাকে ভেঙে দেওয়ার তিনি যেন ভেঙে দেন এবং আমার হৃদয় ভাঙলে পরে তিনি তো খুব প্রফুল্ল থাকবেন না অ্যান্ড বি ব্রোকেন আর তিনিও যেন কষ্ট পান দিস বুন ইট বেক্স অব হিম আবার এইচ ক্যাপিটাল এই বর তার কাছ থেকে প্রার্থনা করছে তাকে আরও জিজ্ঞেস করো তো যে কেবলমাত্র অবতার পুরুষেরই কি অধিকার এ কথা বলার পৃথিবীর যে কোনো মানুষকে যে আমাকে যে কোনো ভাবে পারো ভালোবেসো আমাকে ভালোবাসার অপর নামই মুক্তি নিবেদিতা লিখছেন ওখানে আস্ক হিম টু হুয়েদার ইটস ওনলি দি অভতার অবতার শব্দটি ব্যবহার করেছেন হুয়েদার ইটস ওনলি দি অভতার দ্যাট সেইস টু দি ওয়ার্ল্ড দ্যাট লাভ মি ইন এনি ওয়ে ইউ ক্যান যে কোনো উপায় যে কোনো ভাবে পারো আমাকে ভালোবাসো টু লাভ মি ইস স্যালভেশন আমাকে যে কোনোভাবে ভালোবাসার অপর নাম মুক্তি আর তুমি তাকে এই জগতের কি সংবাদ দেবে ওখানে গিয়ে হি লেফট অ্যান্ড আইডিয়া বিহাইন্ড তিনি একটি ভাব রেখে গেছেন জগতের জন্য আর পৃথিবীর ইতিহাস যখন আমি উল্টাই গভীরভাবে পর্যালোচনা করি আমি দেখতে পাই যে নো আইডিয়া ওয়াজ এভার ট্রান্সমিটেড ইন ইটস পিওরিটি কোনো ভাব অবিমিশ্র ভাবে পরপর পরপর তার জেনা প্রজন্মগুলোতে প্রচারিত হয়নি ওই ভাব প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে তারপরেই বলছেন কাজেই ওই ভাবানুরাগী যে কোনো ব্যক্তির একজনের পক্ষে সারা জীবন সংগ্রাম করে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা থাকে না দেয়ার ফোর ওয়ান ইজ ডুম টু স্ট্রাগল ফর এভার আর তালে পরে তার ওইভাবে ভাবকে বোঝা এবং পরিবর্তিত করার দ্বারা যদি সে সফলতা অর্জন করে তাহলে পরে সেই সফলতাই তো তার চরম ব্যর্থতা ইংরেজিটি একটু শুনুন দেয়ার ফোর ওয়ান ইজ ডুম টু স্ট্রাগল অলওয়েজ স্ট্রাগল কিসের জন্য ভাব ঠিক আছে তো ভাব কি আমি ঠিক রেখেছি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বডি মাইন্ড কমপ্লেক্সের ওপরে আমরা সেটা ইন্টারপ্রেট করি আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো আদর্শ কিঞ্চিৎ রূপ মানে পরিবর্তিত হতে থাকে কাজেই বলছেন যদি সেই পরিবর্তিত আদর্শ প্রচারের দ্বারা জগৎ কল্যাণ হয় যদি সাকসেস হয় তাহলে পরে দ্যাট সাকসেস উইল বি দ্য ওয়ার্স ডিফিট তাহলে পরে তো মূল ভাব তো পরাজিত হল স্বামীজির মূল ভাব তাহলে পরে আমার ভাবের দ্বারা যদি ওটা পরিবর্তিত ভাব হয়ে থাকে হোয়াট এ ব্রিলিয়ান্ট অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড দেখুন তাহলে পরে তো আমার যদি সার্থক হই আমার এই স্ট্রাগলে টু ব্রিং অ্যাবাউট দি পলিটিক্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অব ইন্ডিয়া তাহলে পরে তো সেটাই চরম ব্যর্থতা কেননা ওটা তো স্বামীজির ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে আর যদি যেটা আরও বেশি সম্ভব যে এটা ব্যর্থ হয় প্রচেষ্টা যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সেটাই সম্ভব তাহলে পরে তাকে বলো যে আই হ্যাভ দি কারেজ টু অ্যাকসেপ্ট ইট ওই পরাজয় স্বীকার করার মতন সাহস আমার নেই তারপরেই বলছেন দেখুন এগুলো ওকে উপলক্ষ করে একজন ওপ ওপারে যাবার যাত্রীকে উপলক্ষ করে যিনি খুব মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোজলেস বার্গার ডোরা তাকে সেইন ডোরা বলতো ওরা তো 
তাকে উপলক্ষ করে নিবেদিতার কতগুলো রিফ্লেকশন সেভাবে বেরোচ্ছে তারপরেই তিনি বলেছেন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিলেন যে হি হ্যাজ লাভ ডাস উইথ দ্যাট এভার লাস্টিং লাভ তিনি আমাদের সেই শাশ্বত ভালোবাসার বন্ধনে ভালো আবদ্ধ করেছেন তিনি আমাদের শাশ্বত ভালোবাসা দিয়ে বেঁধেছেন ইজ ইট ইজ ইট নট ট্রু এটা কি সত্যি নয় তারপরে সাংঘাতিকভাবে একটা ওর উনি তো অসাধারণ সাহিত্য তো ওর প্রকাশভঙ্গি দুর্দান্ত দ্যাট লাভ দ্যাট লাভ দ্যাট হ্যাজ লুকড আউট আপন আস ইন দিজ আইস ইন দিজ এই চর্মচক্ষুতে এই মানব চক্ষুতে সেই অপার্থিব ভালোবাসা সেই ঈশ্বরীয় ভালোবাসা আমাদের স্নাত করেছেন তিনি এই চোখ দিয়ে চর্মচক্ষু দিয়ে তিনি আমাদের সেই ভালোবাসায় ভাসিয়ে নিয়েছেন ইজ ইট নট ডিফারেন্ট ইন কোয়ালিটি দেন অল আদার লাভ এটা কি অন্য অন্য ভালোবাসার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয় তারপরে আবার বলছেন কি সেই ভালোবাসার রূপ এভার লাস্টিং ইমিউটেবল শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় ইমিউটেবল শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় আর তিনি যখন চলে গেলেন তারপরেও তো তিনি আমাদের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন আফটার হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম আস হি ইয়ার্ন টু রিচ আস এ গেইন কেন টু হেল্প আস টু গাইড আস তারপরেই বলছেন সেইন ডোরা শ্রীরামকৃষ্ণ কি এখনো তোমার সঙ্গে আছেন এই অসুস্থতা রোগের দিনগুলোতে যন্ত্রণার দিনগুলোতে আর এই একাকিত্বের মধ্যে তুমি তার উপস্থিতি টের পাও ও হাউ থ্যাঙ্কফুল ইউ মাস্ট বি টু বি অ্যালোন উইথ হিম তার সঙ্গে এই যে একা হয়ে গেছ এখন তাতে তুমি তার প্রতি কত না কৃতজ্ঞ তুমি তাকে কত না ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন হাউ থ্যাঙ্কফুল ইউ মাস্ট বি নো অ্যাংজাইটিস রেস্ট আপন ইউ নো রেস্টলেসনেস ইউ আর ফ্রি টু বি ইল তুমি তো মুক্তভাবে অসুস্থতা বরণ করতে পারো ইউ আর ফ্রি টু বি ইল যখনই আমরা আমাদের দিকে এবার চিঠি থেকে বলি আমরা তখনই দেখতে পাই যে আমরা যারা অত্যন্ত গর্বিত সাধারণ মানুষ তারাই তো বহু সংখ্যায় তারা এই একই আর উই ফ্রি টু বি ইল এইখানটাতে নিবেদিতা কি সুন্দরভাবে বলছেন ইউ আর ইউ ডোন্ট নো ডোরা সেইন ডোরা হাউ ফরচুনেট ইউ আর ইউ আর ফ্রি টু বি ইল নো অ্যাংজাইটিস রেস্ট আপন ইউ নো রেস্টলেসনেস and we are being constantly most of us being tossed by restlessness and what is called anxieties odies etc etc karon we are not alone with him tar pore bolchen je ami ekhono porjonto shri shri ma kolkata eschen tar shonge dekha korte parini কোনো না কোনো একটা কাজের বাধাতে আমি পড়ছি দেখা তো অবশ্যই করব আর ক্রিস্টিনকে যতই দেখছি ততই দেখছি এ যেন প্রাচ্য দেশের একটি আদর্শ মেয়ে শান্ত এবং প্রেমে পরিপূর্ণ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ তারপরেই বলছেন তোমাকে আমি না কি ঈর্ষা করি আ হাউ ডু আই এন ভি ইউ ইউর গিফট অফ ভিশন এই যে তুমি 
অদ্ভুত ক্ষমতা বলে দূরদৃষ্টিতে তুমি দেখতে পাও অনেক কিছু যা আমরা পাই না এটাকে আমি কত ইচ্ছা করি হাউ মাচ ইট ম্যাটার্স টু হ্যাভ ইউ উইথ আস অ্যাজ এ লিঙ্ক উইথ অল দি রেস্ট রেস্টেড আর ক্যাপিটাল মানে এই অপার্থিব জগতের সঙ্গে এই যে আমরা পার্থিব জগতের যে একটা যোগসূত্র তুমি হ্যাঁ ইউ ডোন্ট নো এখনো তুমি জানো না তুমি নিজে সচেতন নও যে তুমি আমাদের কাছে কত মূল্যবান তোমার এই গিফট অফ ভিশনের জন্য তারপরেই আর্তনাদ দ্য লাইফ সিমস টু বি সাচ এ ফেলিওর yet even you say that you had said that you saw sri ramakrishna leading you by the hand one could believe it ekhono jodi tumi bolo ekhono jodi tumi bolo ha tumi tomar sei daivo drishti bole tumi dekhte pachho sri ramakrishna amar hat dhore niye cholechen tale pore সেটা হয়তো বিশ্বাস করা যায় এখনো দেখুন কীরকম তার দোলা আচল এবং এবং সেটা কত যন্ত্রণার মধ্যে আলো অন্ধকার হতাশা আশা অদ্ভুত মিলে মিশে একসঙ্গে যেন চলেছে তারপরেই তিনি শেষ করছেন যে তবে যদি সত্যি মৃত্যু বরণ করতে হয় করো ইয়েট গো ইফ ইউ মাস্ট গো যাও উইথ ব্লেসিংস অ্যান্ড সংস অফ ট্রায়াম্ফ নিবেদিতা সবসময় এইটি এইটি সারদানন্দ স্বামীরও দেখবেন বহু লেখাতে বহু চিঠিপত্রে এইটা আছে যে এই যে মৃত্যু বরণ করেন যারা সংগ্রামী ব্যক্তি যারা অন্তর্জগতে বহির্জগতে গভীর সংগ্রাম করেছেন তাদের মৃত্যুগুলোকেই সবসময় বলছেন ট্রায়াম্ফ্যাল ট্রায়াম্ফ জয় মানে এটা যেন বিজি জয় করে বিজয়ীর ভাবে চলে যাওয়া কাজেই তুমি সেই তার আশীর্বাদ নিয়ে বিজয়ীর ভাবে চলে যাও আর টু দ্যাট কোথায় যাবে to that ultimate reality which is satchidananda ekdom satchidananda shabdo ti uni byabohar korechen go to that ultimate reality satchidananda tar pori soi korechen tomar your lovingly and most devotedly margot tar pore ekti chotto পোস্ট স্ক্রিপ্ট উনি দিয়েছেন সেই পোস্ট স্ক্রিপ্টই ভারী অদ্ভুত আমি না সেই ক্যাথলিক স্বপ্নে বিশ্বাস করি কি সেটি যে মৃত্যুর পরেও তুমি যাদের ভালোবাসো তাদের তুমি ভালোবেসে যাবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনাও চালিয়ে যাবে আমরাও এখান থেকে প্রার্থনা করব সর্বোপরি দ্যাট ইনফিনিট ব্লিস অ্যান্ড গ্লোরি দ্যাট উইল বি ইয়োর্স এই চিঠিটির শেষ এই চিঠির আমি কোনো অংশ বাদ দেইনি সমস্তটাই বলেছি কাজে এটি একটি আমার কাছে আমাদের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি চিঠি নিবেদিতার এই চিঠিটি এবার আমরা শেষের একটি ছোট্ট যার সম্বন্ধে যাকে নিবেদিতা সর্বাধিক চিঠি লিখে গেলেন তিনি কে আমরা জানি একটু আত্ম পরিচয় তা আমরা আজকে তাকে দেখি যে তিনি কীরকম মানে আপনার জোসেফিন ব্যাকলাউডের তার অন্তকালটি কীরকম এবং তার শুরুটি কীরকম এবং তার মাঝখানে মাঝখানে কি তার উপলব্ধিগুলো খুব সংক্ষেপে আমরা দেখে এই অন্তকাল দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করব। 
ইনি ম্যাকলাউড পরিবার তার জোসেফিনের ঠাকুরদা স্কটল্যান্ড থেকে এসছিলেন ওই ইমিগ্রেট বা হিসেবে আমেরিকাতে ভাগ্য নেশনে এবং স্বাধীনতার জন্য কেননা ব্রিটেনের অবস্থা তখন মোটেই ভালো ছিল না অত্যাচার খুব প্রবল ছিল যাই হোক এর পিতার নাম ছিল জন ডেভিড ম্যাকলাউড তো তিনি রিয়েল এস্টেট করে ব্যবসা করে এবং কিছু খনি তার পুত্রদেরও ছিল এটা বোঝা যায় না কিছু রূপোর খনি ছিল আরিজোনাতে মানে পশ্চিম দিকটায় তখন এই ইমিগ্রেন্টসরা এসে মেইন সেটেলমেন্ট হয়েছিল তো ইস্ট কোস্টে অ্যাটলান্টিক কোস্টে তারপরে পশ্চিম দিকটাতে ক্রমশ ফ্রন্টিয়ার যাচ্ছে গোল্ড রাস আপনারা দেখেছে জানেন গোল্ড রাস মানে এই খনি আবিষ্কারের জন্য একের পর এক তো এদের যেটুকু পাওয়া যায় যে রূপোর খনি তার অন্তত দু ভাই যে রেনাল্ড এবং টেলার তাদের এটা ছিল অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ সিভিল ওয়ারে পার্টিসিপেট করেছে জোসেফিন ম্যাকলাউডের জন্ম নাইনটিন ফিফটি দ্যাট ইয়ে আমেরিকান সিভিল ওয়ার্ড ইজন্ট ইট দিদি আমেরিকান সিভিল ওয়ার্ড ওই নাইনটিন ফিফটি এইট এইটিন ফিফটি এইট তার মধ্যে আমরা শুধু দেখব যে কোত্থেকে এই ম্যাকলাউড স্পিরিট যেটা নিয়ে ওরা এত গর্ব করেন তার পিতার অন্তকালে একজন ওদের যে কাস্টমস ওর পিতা মৃত্যু হয়েছিল একটি অদ্ভুত উনি নিজে ধর্মবিশ্বাসে ক্যালভিনিস্ট হলেও ওর যে হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছিল সেটি ক্যাথলিক হাসপাতাল তো ওখানে যারা সিস্টাররা খুবই সেবা পড়ায়না তাকে পরম যত্নে করেছেন তারপরে ওই সময়ে জোসেফিন তাকে ভগবত গীতা এবং কিছু কিছু উপনিষদে ভগবত গীতাই মেইনলি কেননা জোসেফিন ম্যাকলাউড প্রথম থেকেই আপনার স্বামীজির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার আগে থেকেই তিনি এক কথায় বলতে গেলে তৈরি ছিলেন যেটা উনি প্রায়ই বলতেন রেডিনেস ইজ অল আমরা আসছি তারপরে তাকে তখন ওই জন ডেভিডকে ম্যাকলাউডকে গিয়ে ওদের পাদ্রি একজন ইয়াং ক্লার্জি এসে জিজ্ঞেস করেছেন স্যার আর ইউ রেডি ফর ডেথ সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৃদ্ধ খুব তেজস্বী এবং ওদের স্পিরিটটা দেখুন লং বিফোর ইউ আর বর্ন মাই বয় তুমি জন্মাবার ঢের আগে থেকে আমি মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ওই ক্লার্জি ওকে ইয়াং বাচ্চা ছেলে সে সদ্য জয়েন করেছে তো ও জিজ্ঞেস করেছে স্যার আর ইউ রেডি ফর ডেথ হ্যাঁ গর্জে উঠেছেন বৃদ্ধ বৃদ্ধ তার দু তিন দিন বাদে মৃত্যু লং বিফোর ইউ আর বর্ন মাই বয় তো এই হচ্ছে এদের ম্যাকলাউড স্পিরিট যেটা স্বাধীন চেতা এবং বিভিন্ন এবং নোমাডিক যেহেতু জন ডেভিড এক জায়গায় থাকতেন না বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরছেন এবং এরা ওই ট্রাভেলটা তার যেন রক্তের মধ্যে তারপরে ধীরে ধীরে উনি ওই মোহিনী মোহন চ্যাটার্জির অনুদিত ভগবত গীতা এবং ওই এইটটি এইট নাগাদ মোহিনী মোহন চ্যাটার্জি ঠাকুর পরিবারের জামাই যাকে নিয়ে আমরা বহুদিন আগে অনেক কথা বলেছি অনেক চিঠিতেই এস নিবেদিতার তাতে উনি ভগবত গীতার ক্লাস নেন বস্টনে বেশ কিছু উনি তখন একটি ভগবত গীতা ট্রান্সলেশন পান এবং উনি সর্বদাই বলতেন যে আমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা হওয়া হি ওয়াজ বাট এ ফ্রেন্ড স্বামী ওয়াজ বাট এ ফ্রেন্ড অফ মাই হি আই ওয়াজ নেভার এ ডিসাইপল হি ওয়াজ জাস্ট এ ফ্রেন্ড তিনি একজন বন্ধু মাত্র আমার ছিলেন বাট এ ফ্রেন্ড হু নিউ গড বন্ধু তিনি কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে জানতেন অ্যান্ড পাস ইট অন টু মি আমাকেও ঈশ্বর লাভ করিয়ে দিয়েছেন একজন ভিক্ষুক কিছু দান করতে পারে না 
ওই ম্যাকলাউডের কথাই বলছি পয়সা থাকলে তবে তো দিতে পারে কাউকে তার ঈশ্বর লাভ তিনি করেছিলেন কাজেই তিনি ঈশ্বর বোধ অন্যকে দিতে পারতেন প্যালপেবল এটা একেবারে তো এইখানটায় উনি বলেছিলেন হি ওয়াজ বাট এ ফ্রেন্ড আই ওয়াজ নে ভারি ডিসাইপল বাট এ ফ্রেন্ড হু নিউ গড অ্যান্ড পাস্ট ইট অন টু মি এই এই জোসেফ ইন ম্যাকলাউডের অন্তকালটি আমরা একটু দেখে নিই কি সুন্দর যে ওনার মৃত্যু হল উনিশশো উনপঞ্চাশে এবং উনি উনিশশো আটচল্লিশের এই ফলে ফল মানে হচ্ছে ওই সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বরের পিরিয়ডটা কোন সময়টা এখানটায় নেই উনি ওর ওখানে বিবেকানন্দ উনি সারা জীবন বিবেকানন্দকে বহন করেছেন লিটারেলি অ্যান্ড ইয়েতে আইডিওলজিক্যালি মেটাফরিক্যালি কারণ তিনি একটা হাড় পড়তেন তার লকেটটিতে রেলিকুয়ারি মানে একটা স্বামীজির পুত কেশ এবং আরেকটি পুত চিহ্ন ওখানে রক্ষিত ছিল ওইটি তিনি যেখানে যেখানে যেতেন গলা থেকে কখনো খুলতেন না ওই কাজেই তিনি লিটারেলি বহন করেছেন সর্বত্র এবং তিনি অন্ত স্বামীজিকে বাইরে পুজো করেননি অন্তরে পুজো করেছেন এবং সর্বত্র স্বামীজিকে নিয়ে গেছেন তো তার অন্তকালটা দেখুন তিনি ওই তার দৃণেত তার কয়েকজন খুব বিশিষ্ট স্বামীজি অনুরাগিনী তার ছিল তার মধ্যে আপনারা জানেন বোধ হয় যে রোমারোলাকে ধনগোপাল মুখার্জি বা স্বামী অশোকানন্দ পরে প্রথম কিন্তু ইন্সপায়ার করেন এই জোসেফ ইন ম্যাকলাউড উনি সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছেন এবং বিবেকানন্দ ছড়িয়েছেন তার সাধ্য মতো কিন্তু আনসাং খুব প্রচ্ছন্নভাবে যখন নাকি বেশ কিছু অ্যারেস্ট হয় রামকৃষ্ণ মিশনের মঠের ওপর একটা বিরাট খাড়া নেবে আসছে তখন তিনি কিছুটি না বলে অত্যন্ত দামি পোশাকটি পরে ভাইস রয়ের সঙ্গে দেখা করলেন তারপরে এসে বললেন এবার সারদানন্দ স্বামী তুমি এবার তুমি গিয়ে কথা বলো গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা উনি করে এসছিলেন তো এইভাবে উনি যে বহন করতে লর্ড লিটন বা এরা এরা এই যে বেলুর মঠ দর্শন করা ইত্যাদি এরা সব পাই কিন্তু এর দ্বারা রোমা রোলা ওর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত এবং ইনি প্রথম প্রণোদিত করেন আরও অন্য অন্যরা করেছে কিন্তু ইনি প্রথম প্রণোদিত করেন যে এই রকম একটা অপূর্ব জীবন দুটো আছে এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনী লেখার জন্য ইনি এবং রোলার ডায়েরি যে আছে তার মধ্যে বোধ হয় জোসেফিন ম্যাকলাউড অধিকার করে আছেন তার ডায়েরির পাতা সর্বোচ্চ কি না আমি জানি না হতে পারে সর্বোচ্চ বা নেক্সট পাতার পর পাতা ওর সঙ্গে মিট করছেন কথা হচ্ছে এবং কি বলছেন মানে ওর সিস্টার ওকে মানে মডলিন রোলাই তো ইংরেজি জানতেন রোলা ইংরেজি জানতেন না কাজী ওই অনুবাদকের সাহায্যে তো ওর বোনই অনুবাদ করতেন এবং বলে যেতেন যাই হোক এই তা আটচল্লিশে উনি দৃণেথকে ডাকলেন দৃণেথকে ডেকে তিনি থাকতেন তখন জানেন তো কত স্বাধীন চেতা মহিলা তিনি তখন আটাশি থেকে উননব্বইতে পড়ছেন এটি নাইনে পড়ছেন তিনি নিউইয়র্কের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গায় সেন্ট্রাল পার্কের ওপরে সেই হোটেলটা এখন নেই বার্ডবি ডোজ না বার্ডবি জোন এটা এখানে আছেন একজন দিদি তিনি জানেন সেই হোটেলটির আঠেরো তলায় একটি ঘরে তিনি সুইট নিয়ে থাকতেন একদম একা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এইটি নাইন ইয়ার্স এবং তিনি দরজা টরজা করে মাঝে কেন করিডোরটা খুব লম্বা ছিল দৌড়তেন মানে একটু এক্সারসাইজও করবার চেষ্টা করতেন তো বললেন আমি মুক্ত 
সব সময় মুক্ত এবং মুক্ত বোধ করি ওখানে এসে দৃণেথকে ডাকলেন ডেকে একটা সোলেম সেরিমনিতে ওই গলার রেলিকুয়ারি ওই লকেটটি শুদ্ধ হাটটি খুলে ওকে ও ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে তার গলায় পড়িয়ে দিলেন তো দৃণেথ লিখছেন যে আমি বুঝতে পারলাম যে ট্যান্ট্রিন আর বহুদিন আমাদের সঙ্গে নেই তার পরেই তিনি প্রভবানন্দ স্বামীর সঙ্গে অন্য অন্য বহু স্বামীর সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল প্রভবানন্দ স্বামীকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন তা প্রভবানন্দ স্বামী ওকে আমন্ত্রণ করতেন মাঝে মধ্যেই উনি নিউ ইয়র্ক থেকে তিন দিন তিন রাত্রির রাস্তা ট্রেন জার্নি ওই বয়সে উনি মাঝে মধ্যেই যেতেন তো এখন হঠাৎ করে ওখানে আরেকটি চরিত্র ও শেষ জীবনে ক্যাথরিন হোয়াইট মার্স ওকে কিটি কিটি বলে ডাকতেন ওর কাছেই মৃত্যু মানে মৃত্যুর সময় উনিই ছিলেন ওকে ও হঠাৎ শুনতে পেল যে ওর পরিবারের ম্যাকলাউডের পরিবারটিও যথেষ্ট অভিজাত পরিবার এবং ওয়েল স্প্রেড ইংল্যান্ডেও তাদের বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধ হয়েছে তো তারা নাকি ঠিক করছে আর বৃদ্ধাকে এভাবে রাখা যাবে না বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দাও এই কথাটি এসে প্রভবানন্দ স্বামীকে বেদান্ত সোসাইটি হলিউড এসে বলেছেন ওর বাড়িটি ওই ক্যাথরিনের বাড়িটি ওর কাছে পিঠে ছিল বলা মাত্র তিনি বলেছেন দ্যাট ক্যানট বি হি হ্যাজ ডান টু মাচ ফর ইন্ডিয়া প্লিজ টেল হার আই শ্যাল টেল হার ইউ ডু go and tell her that to come here she will stay here ei gie o tatkhonat new york ke chutlen oi hotel e dekha korlen ebong bollen bujhiye apni jodi chan oshombhob tejoshini mohila chilen tar prokhor byaktitwo ebong take tar ichchar biruddhe ekti kaj korano jabe na taken mane khub binoyer shonge bollen হঠাৎ করে তিনি বললেন হ্যাঁ আমি যাব এবং আমি ওখানেই মৃত্যু বরণ করব বলে তাহলে এখনই চলুন ও তো তৈরি হয়েই এসছে প্রভবানন্দ স্বামীর স্যাংশনও আছে তো বলে না এখন যাব না আমি আমার সময় মতো যাব এইবার উনি তখন ও দেখা কি করবে আর ক্যাথরিন ফিরে যাচ্ছে যাবার সময় দেখা করছে ওকে ফেয়ারওয়েল করতে গেছে আবার গিয়ে বললে তুমি একটা কিছু নাও আমি এই কোনো জিনিস নিয়ে যাব না ঘর ভর্তি ওর তখন ওইখানে বিভিন্ন দামি দামি জিনিস ছিল তো বলে যা কিছু তোমার ইচ্ছে একটি বাছো আমি তোমাকে দেব আনন্দের সঙ্গে বলে আমি কি নেব ও একটা বই নিল এরপর থেকে আরম্ভ করলেন জোসেফিন যাকে যাকে স্নেহ করতেন যারাই ওকে দেখতে যাচ্ছে প্রত্যেককেই একটি করে মেমেন্টো উনি দিয়ে দিচ্ছেন হঠাৎ করে একটা জিনিস ওর দেবার ইচ্ছে হলো কাউকে কিন্তু সে ব্যক্তি তখন ছিল না আর জোসেফিন তখন ওর একটা অদ্ভুত চাইল্ড লাইক সিম্প্লিসিটিও ছিল তো ভেরি এমনিতে খুবই বুদ্ধিমতী তিনি ভাবলেন প্রার্থনা করি না সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করা মুহূর্তে স্বামীজি আবির্ভূত হয়ে তাকে বললেন জো অলওয়েজ প্রে ফর দি হায়েস্ট জো অলওয়েজ প্রে ফর দি হায়েস্ট এবার স্বামী প্রভবানন্দকে চিঠি লিখছেন ডিসেম্বর নাইনটিন আর এক বছর মতো তার আয়ুষ্কাল আছে যে তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে তুমি আজকেই আবার পেয়েছি আমি না ভুলে যাই আজকাল কি ঠিক হয়েছে আমি অনেক সময় ভুলে যাই একমাত্র স্বামীজির সঙ্গে কাটানো দিনগুলি আমার হুবহু মনে পড়ে আর কিছু না গত সপ্তাহে কি হয়েছে আমার মনে থাকে না আমি ভুলে যাই তা তুমি আমাকে লিখেছিলে কিছু মনে করো না হ্যাঁ আমি পঁচিশ বছর আগে আমার কোনো চিঠি পাবলিশ করেছে কোনো পত্রিকা পত্রিকাটাকে আমি ওর কিটির চিঠিতে জানলাম তো তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও না আর এই আগামী ছাব্বিশে ডিসেম্বর তো আমি নব্বইতে পড়ব আর তোমার জন্মদিন আর আমার জন্মদিন তো একই তারিখে 
কি জানি আমি আগে থেকেই তোমাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি মানে প্রভবানন্দ স্বামীরও টোয়েন্টি সিক্সথ ডিসেম্বর জন্ম তো এর পরে আবার প্রভবানন্দ স্বামীকে লিখলেন যে মানে তখন তোমাকে আমি বারবার বলছি যে তুমি আসো আমি খুব ভালো আছি খুব চমৎকার আছি কেন আসছো না আমাকে দেখে যাও আমি তোমাকে চাই তোমাকে বেশ ভালোবাসি আমি আর আমি না তোমার একটু আধ্যাত্মিক সাহায্য চাই তো এর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি রওনা হলেন আর ছ মাস উনি হলিউডে তার অন্তকালে ছিলেন এই স্টেশন নিউ ইয়র্কের স্টেশন রেল স্টেশনে প্রচুর লোক তার আত্মীয় স্বজন সব বন্ধু বান্ধব জড়ো হয়েছে তাকে বিদায় দেবেন তার মধ্যে তার একজনকে খুব স্নেহ করতেন তার এক ভাইপো কি ভাইপোর ছেলে সে বিশপ বিশপ হয়েছে তখন তাকে ওঠার আগে মানে একদম সবাই এসে বিদায় নিয়েছেন এবার গিয়ে ট্রেনে উঠবেন ঢুকবেন এই সময় বলে সোমি ওর পার্পল মানে ওদের ওই ক্লেরিক্যাল ভেস্ট মানে একটা ওই ওদের যে ক্লার্জিদের যে জামা তার একটা রং হয় পার্পল কালারের তো বলে ওটাকে দেখাও তা বুড়ির খেয়াল অকস্মাৎ বলেছে ওকে করতেই হবে বিশপ তাড়াতাড়ি ওই জ্যাকেটটা টেনে তার পার্পল দেখে দেখালেন সঙ্গে সঙ্গে গার্ড খুব শ্রদ্ধাশীল বলেছে চা এ বসি আপনিও ঢুকুন ভেতরে তো অসুবিধে হলো বিশপ ঢুকলেন মানে ওর আত্মীয় ঢুকে গিয়ে প্রথম হঠাৎ করে জোসেফিন বললেন দাঁড়াও গাড়ি ছাড়ার তো একটু বাকি আছে আমি একটু প্ল্যাটফর্মে কয়েক মিনিট হাঁটবো তখন তার বয়স উননব্বই পার হয়ে নব্বই এ ছুঁই ছুঁই করছে ও না নব্বই নব্বই এ পড়ে গেছেন তো তিনি করছেন এই সময় বিশ ঢুকে ওই ভদ্রলোক গিয়ে ওর অ্যাটেন্ডেন্টকে ভালো টিপস দিলেন বললেন যে এ কিছুতেই কথা শুনবে না আমরা জানি না কাউকে যেতে দেবে না সঙ্গে তিন তিন রাত্রি রাস্তা চেঞ্জ করতে হবে আবার সব প্রকার যত্ন নিয়েও খুব ভালো করে বকশিস দিলেন গার্ডকে গিয়ে বললেন এ আমাদের আমরা জানি না কি করব আপনারাই ভরসা এ আবার ট্রেন পাল্টাতে হবে মানে উনি তো যাচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তো এর আবার ট্রেন পাল্টাতে হবে আপনি একটু দেখে দেবেন দয়া করে তাকেও খুব ভালো রকম টিপস দিলেন এবার জোসেফ তাহলে এবার আমি উঠি উঠেছে মানে জোসেফিন উঠেছেন আর ও বিদায় নেবেন দাঁড়াও বলে ওকে পঞ্চাশ সেন্ট বলে এটা নাও পঞ্চাশ সেন্ট এখন ওই ওর ওই ভাইপো অলরেডি বহু ডলারের টিপস দিয়ে এসছেন তো এইটা ওদের পরিবারে একটা হাসাহাসির ব্যাপার হয়েছিল জোসেফিন ওয়াজ ভেরি ফ্রুগাল ফ্রুগাল এই জন্য যে উনি অল্প খেয়ে অর্ডিনারি মিল করে ইংল্যান্ডে পাঠাতেন ওয়ার টাইমে খাবার প্যাকেট কারণ আমি কম খেয়ে আমার এই পয়সাটাকে আমি সৎ কাজে ব্যয় করব কেন আমি আমার ভোগের জন্য করব এই মানে বলরাম বসুর যে অ্যাটিচিউডটি এর মধ্যে ওই ফ্রুগালিটি ওই জন্য তো তার পঞ্চাশ সেন্ট দিয়েছেন এটা নিয়ে ওদের পরিবারে খুব মজা হতো এইবার উনি এসে পৌঁছলেন পৌঁছেই নাকি তিনি প্রথমেই বললেন প্রভবানন্দ আই হ্যাভ কাম হিয়ার টু ডাই আমি এখানেই মারা যাব এরপরের ছ মাস সম্বন্ধে বিভিন্ন কয়েকজন সিস্টার এবং এমনকি বিদ্যাত্মানন্দ লিখেছেন তার কিছু কিছু স্মৃতিচারণ সেটা নয় আমি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি এই সময়টা ওরা বলছেন যে খুব সেনাইল খুব বার্ধক্যবশত খুব সেনাইল হয়ে গিয়েছিলেন তো তিনি হঠাৎ একদিন প্রভবানন্দ স্বামী বসার ঘরে বসে আছেন পাশে গিয়ে প্রভবানন্দ স্বামী অসাধারণ যত্ন করেছেন তো বসে আছেন পাশে গিয়ে বসলেন তুমি কি প্রেমানন্দ ও না তুমি তুরিয়ানন্দ না না তুমি সারদানন্দ দেখুন প্রত্যেকটা কথার মধ্যে আইডেন্টিফিকেশন আসছে স্বামীজি তার গুরু ভ্রাতারা শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত তারপরে ছ 
ছবিগুলোর দিকে পোর্ট্রেটগুলো যে টানানো আছে দেখছেন ঠাকুর মা স্বামীজির ছবি রয়েছে তখনও হলিউড সেন্টারে তো দেখেই বললেন ও তোমরাও এখানে আছো বেশ বেশ খুব ভালো ভালো জায়গা তা হঠাৎ করে এই বিদ্যাত্মানন্দ স্বামীর মনে একটা সন্দেহ হলো যে উনি জোসেফিন ম্যাকলাউড উনি শুনেছেন উনি কিন্তু নিজের কানে শোনেননি এটা উনি আশ্রমে হলিউড বেদান্ত সোসাইটি আশ্রমে উনি অন্যদের মুখে শুনেছেন যে শেষ দিকে কয়েকটা সপ্তাহ উনি নাকি জানালার বাইরে তাকিয়ে বলতেন কতগুলো সিনিস্টার প্রেজেন্স মানে কতগুলো আপনার অলৌকি এটা একটা রোমাঞ্চকর গা ছমছমে কিছু অনুভূতি একটা ওর হতো তো একদিন বিদ্যাত্মানন্দ এটা শুনেছেন দেখেননি কিন্তু তিনি এসে বললেন যে প্রভুবানন্দ আচ্ছা স্বামী আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব কি বললো যে আপনি আচ্ছা ইনি স্বামীজির বন্ধু স্বামীজি এতদিন সঙ্গ করেছেন সাত বছর তাকে চিনতেন এবং দীর্ঘকাল তার সঙ্গে কাটিয়েছেন তা এর এই রকম অশরীরি জিনিস দেখছেন বা ভয় পাচ্ছেন বা ইয়ে এটুকু হয় কেন ইনি তো খুব মহান আত্মা তার মানে কি ইনি মহান নন সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়েছেন প্রভুবানন্দ এর আগে তুমি কি বলো কি তুমি কি বোঝ ওগুলো শরীরের ধর্ম দ্যাটস ওনলি অফ বডি দ্যাট ক্যান হ্যাপেন টু এনি ওয়ান ইন ওল্ড এজ কিন্তু অন্তরে জোসেফিন যা হোয়াট শি হ্যাজ গেইন্ড স্পিরিচুয়ালি ফ্রম স্বামীজি শি রিটেইনস সেগুলোর তার তো অক্ষুণ্ণ আছে আর তুমি কি বলছো ওটা যে কোনো মানুষের হতে পারে ওটা শরীরের ধর্ম মনের ধর্ম ওটা কিছু নয় তারপরে মানে করে এসে ওর আর কতদিনই ছিলেন কিন্তু জোসেফিন প্রায়ই বলতেন এবং গুরুদাস মহারাজকে উনি চিঠিতেও লিখেছেন যে রেডিনেস ইজ অল সর্বদা তৈরি থাকা সর্বদা তৈরি থাকা যে কোনো সিচুয়েশন ইন লাইফ যে কোনো অবস্থার জন্য তৈরি থাকা রেডিনেস ইজ অল অ্যান্ড not to hang on to a body which is worn out and diseased eki shori shorir kore oi tar dike chara are amader moddhe ja amader that which is permanent is already within us do you forget you are children of god eta tar mrittur kichu age lekha koyek mash age lekha তারপরে বলছেন কাজী আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই আই উইশ টু ডাই অ্যাওয়ে ফ্রম মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস টু বি ওয়াচড ফর এভরি ব্রিদ টু বি ওয়াচড ফর এভরি ব্রিদ ইজ সার্টেনলি এ ডিস্টারবেন্স টু ওয়ান হু ইজ আন্ডার গোয়িং দি এক্সপেরিয়েন্স লাইফ ইজ এ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার জীবন একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অভিযান অ্যান্ড ডেথ ইজ মাস্ট বি এ গ্রেটার ওয়ান এবং মৃত্যুটাও আরেকটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতেই হবে তাকে এখন যখন প্রতিটা নিঃ এখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তারা তো প্রতিনিয়ত মৃত্যু পথযাত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকছে বলে টু বি ওয়াচড ফর এভরি ব্রিদ হ্যাঁ এটা তো একটা ডিস্ট্রাকশান মন ঘুরিয়ে দিচ্ছে একজনের পক্ষে যে নাকি সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইটস ভেরি হোল হোলি এই ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড তারপরে তার শেষ দিন ইলেভেন্থ অফ অক্টোবর নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন সেখানে সেই দিন সম্পূর্ণ সজাগ এবং সজ্ঞানে ছিলেন চোখ বুঝেছিলেন তো কিটি বা ক্যাথরিন হোয়াইট মার্স ঢুকলেন ঢুকে এসে বললেন চোখ খুললেন ও ইটস ইউ 
গুড এই তার শেষ কথা এবং কোয়াইটলি পাস্ট হবে রাত্রি একটা নাগাদ তিনি চলে গেলেন নব্বই বছর বয়স আর ডিসেম্বরের ছাব্বিশ হলে পরে উনি একানব্বইতে পড়তেন আর কি তা সেটা হয়নি আর একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে বলবো যে মানে ওর ইয়ে এই অবস্থাতেও তিনি হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে আছেন মৃত্যুর আগে তিনি কাউকে চাননি সত্যি কেউ ছিল না আর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তো নয় আর সবচেয়ে ভালো ওখানটা একটা কথা তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ ওরকমভাবে তবে দে চ্যান্ট গডস নেইম দ্যাট মে বি হেল্পফুল টু ইন স্পেশাল কেসেস হু নোস জানি না তো ঈশ্বরের নাম করলে পরে হয়তো কাউর কাউর পক্ষে উপকার হয় ভেরি ফ্রি স্পিরিটেড তো আরেকটি জায়গাতে হয়েছে হাতটি ভেঙেছেন পড়ে গিয়ে হাতটি ভেঙেছেন হাতটি ভাঙার ফলে হসপিটালে দিতে হয়েছে এবং প্লাস্টার টাস্টার করে ইয়ে তখন আর তার তো হাঁটার বয়স নেই মৃত্যুর এক মাস দু মাস আগে কিন্তু তার তেজ বা ম্যাকলাউড স্পিরিট কোথায় যাবে তিনি বলছেন যে বলে চলুন এবারে ট্যান্টিন গেট ড্রেসেড ওই হোয়াইট মার্শে এসছেন কিটি আপনি অ্যাম্বুলেন্স এসছে আপনি কি হোয়াট হোয়াট মাই চাইল্ড অ্যাম্বুলেন্স কেন কেন কিসের জন্য অ্যাম্বুলেন্স আমি হেঁটে হেঁটে নামবো হেঁটে যাব তারপরে অন্য গাড়িতে যাব ঠিক আছে আপনি পোশাক পরুন আপনি সিঁড়ি দিয়ে নামুন নাবতে যদি পারেন তাহলে পরে ঠিক আছে আমি বলবো অ্যাম্বুলেন্সটাকে পাঠিয়ে দেব বৃদ্ধা তো চেষ্টা করলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে বুঝতে পারলেন একদম দাঁড়া উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই কিন্তু তার আত্মমর্যাদা বিপন্ন কাজেই তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন আচ্ছা গাড়িটা মাই ডিয়ার হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাম্বুলেন্স দ্যাট বলে ক্যাডিলাক ও ক্যাডিলাক দেন ইটস অল রাইট মাই চাইল্ড ইটস অল রাইট ঠিক আছে প্রণাম আপনাদের